sluit nou geris aan by kruispad.com sy online eredienst. kreatieve, gans andere God en een liefdevolle vader. Dis jy is hy wat nou vir jou kom groet en vir jou sê, genade en vrede vir jou. Partijmaal het ek die begeerte in my om daar uit jou skerm of uit jou speaker uit te klim en langs jou in te sky vir een koffiekie of een teekie. Om sommer net te hoor, hoe hoe dit met jou gaan. Ek sal graag saam met jou wil terugstap op jou mooie momente in die verlede en saam onthou van die die bouwblokke wat jou leven aan mekaar gesit het. Sommige weet ek was makkelijk en sommige verseker nie so makkelijk nie. Maar ek sal graag saam met jou in die toekomst in bou staar en dalk jou hand bou vasthou waar dit dalk so bykie eerie, so bykie onvoorspelbaar lyk. Dalk is daar een klomp vraagtekens in jou toekomst. Ek sal so graag jou hand wil vasthou, waar die dinge in jou wereld wegkryp wat jou bang maak en, en vrees in jou kom opskop. Ek sal so graag daar langs jou wil sit en jou bekommernisse so een vir een uitpak en kyk, hoe kan een mens hierdie klomp bekommernisse uit die pad het stoot? Ongelukkig is dit nie nou moendlik nie, maar wat wel moendlik is, is dat God dier sy woord met jou kan voel. Ja, vandag wil Jesus spreek woordelik langs jou kom sit en, en jou so'n bykie help met daar die stuk bekommernis wat in jou pad le. My vriend Daini is bekommerd, nie so seer oor sy leukemie nie, um, en prijs die Heere, die tellings is, is soveel beter. Maar hy is bekommerd oor wat met sy vroukie Gabi en met die kinders gaan gebeur. Hy is koonpa wat so vlak aas om al, omdat sy een long sy jaafte weggesnui is, wonder of hy genoeg voorsien het vir ouma. En wie gaan na kyk? Een vriend van my rol snels rond, omdat hy nie weet waar hy aan die einde van die maand genoeg geld gaan kry om salarisse te betaal. Die ander een sy bene loop onder die komberse rond, want sy syker het op loop gegaan. Hoe lang gaan dit nog dier? hier die syker. Een ander vriend, sy skuldhoop, het net te groot geraak om weg te raak, en, en, en die aan die ander kant van die hoop, moet aan die einde van die maand maar weer lee aan de omdraai. Dalk weet jy precies waar dier my vriende gaan, want jy het die t-shirt. Dalk sit jy met een ander pakkie van verhoudings, van verhoudings wat in vlaarde is. Jou bekommer, jy bekommer jou dood oor oor jou kinders of oor jou ouwers. Dalk is het jou hevelik. Wat gaan gebeur as jy nou net hier uitstap, want vrag is, en mens kan ook allemaal net so lang uithou. Dalk is het oor iets wat jy gedoen het, waar oor jy waar dat het op die lappe gaan kom. Dalk die bezigheidse dieren wat aan die toemaak is. Um, die skrif kom so stadig maar seker aan die meer. Dalk sien jy jouself al op die, op die straat sit. Of dalk is jou daar so pap, dat jy weet nie eers wat vanavond sy kost vanaf gaan kom nie. As jy ergens een stukje spanning beleef, wil ek jou nou kom welkom heet. Welkom in die lewe. Dit is so deel geword van ons lewe, dat as dit nie daar is nie, dan wonder ons. Wat is dan nou verkeerd? Ek is rechtig opgewonde oor, oor die woord van dag. Want as ons die ene gaan recht kry, as ons die ene gaan oun, soos die Engelsman sê, as ons hier kan, kan luister na die fluister van die Heilige Gees, en die boodskap en realiteit gaan maak in ons leven, um, as ons ons kop so blikkie kan skuif, en gaan luister na wat Jesus vir ons wil sê, dan gaan ons anders aan die andere kant uitkom. Ek wil eindelijk sê, Watch this space. Luister mooi, jy sal nie die aan die einde opstaan as wat jy gaan sit het nie. As jy toelaat dat die Heilige Geest met jou voel oor die bekommernis in jou leven. Kom ons raak rustig. Kom ons waardeer een bykie die voetiet oor die blomme. 
in dat toe dat God zijn woord met ons elke keer praat. Onze almachtige vader, Heere, soms gaan het een baie zwaar hier in die wereld. En dan worry ons, dan stress ons, en ons draag zwaar aan ons bekommernisse. Ons is eerlijk als ons dit vir u sê, dat dit niet altijd makkelijk gaan nie. En daarom is het mijn gebed vandaag, Heere, dat u dier u woord vir ons kom rispring. Praat met elkeen van ons. Ik vraag Heere, dat die, die bedienaar van die woord in ons allemaal sy sonde sal vergewe. Amen. Matthies 6 vers 25 tot 33 Hou op om jullie te bekommer. Moe nie gedierig loop en jullie bekommer nie. Moe nie van vroeg tot laat vraag Gaan ik genoeg hee om te eet? Of gaan ik genoeg hee om aan te trek nie? Die leven gaan toch oor baie meer as koos en kleren. Kijk eens slag naar die voels. Hulle het nie groot skiere waarin hulle elke dag hulle kostbare nie. Toch is hulle nooit honger nie. God zorgt dat hulle elke dag genoeg het om te eet. Weet jullie, jullie is baie meer waard vir God as al die voels in die hemel. Daarom help al jullie bekommernis net mooi niks. Dit gaan nie jylle leven met een enkele dag verleng nie. Alles behalwe. Jullie moet ook niet zitten in top oor wat jullie elke dag moet aantrek nie. Kijk gerus een beetje in die veld, hoe mooi die lelies lyk, wat daar groei. Hulle werk nie van vroeg tot laat om so deftig te lyk nie. Toch was niet eens daar die skatrij koning Salomo ooit so mooi aangetrek soos een van hulle nie. Als God zoveel so aandag gee aan hoe die veldgras lyk, wat vandaag nog groei en morgen weer dood is, zal hij moes vir julle ook zorg. Hou dan op om zo so klein gelovig te wees. Hij zal zorg dat julle genoeg het om aan te trek. Hou op om te sê, wat gaan ons vandaag eet en drink? Of wat gaan ons vandaag aantrek? Als jullie dit doen, tree jullie op soos mense wat God glad nie ken nie. Jullie het moos een vader in die hemel, wat precies weet wat jullie nodig het. Hij zal zorg dat jullie dit alles kry. Stel Godse Koninkryk eerste, doe net daar die dinge wat vir hom belangrijk is. Hij zal vir die rest zorg. Hij zal elke dag vir jylle genoeg koos en kleren gee. En los morgen sy probleme vir die dag van morgen. Van probleme het elke dag immers oor genoeg. Leef vandag voluit vir God. Die 
opskrif van die boodskapvertaling kom basijn hierdie perikoop aan die lezers uit, dier te sê, hou op om jylle te bekommer. Dit is amper soos een koperaal wat kordaat hier voor een mense nees kom inskuif en vir jou sê, boetie, stop op, stop nou met jou nonsens, stop met die worries en die stress wat jy so rondsleep. Dit is nie deel van die plan nie en jy is eindelijk bezig om goed droog te maak. Die mense om jou is bezig om pak te vat van jou stress. Jy is bezig om pak te vat. Jou lichaam is bezig om pak te vat oor jou bekommer is. Stop nou daarmee. Dit is wat Jesus met die disciples aan die doen is. Wel, daarom is soos een koperaal met die vingerkie hier onder die mense nees nie. Maar wel regheid. En sonder dat dit toegedraai is in geskenk papier. Jesus is in hierdie hoofstuk die vorige gedeelte is erg bezig om die disciples te leer en vir hulle te sê dat hulle moet ingesteld wees op die armes en hulle moet iets beginne doen. Hy vertel vir hulle hoe hulle moet bid. Hy leer vir hulle hoe hulle moet vast. Hy help hulle om te sien dat dit nie help om skatte hier op die wereld by mekaar te bou nie, maar eerder jou skatte by mekaar te kry, jou rekening recht te kry in die hemel. Herens tussen die lijne het Jesus seker achtergekom dat die disciples begin vraag vraag oor hoe en waar hulle gaan kos kry. As hulle so achter hulle leermeester aanloop, waar gaan hulle geld kry vir, vir nieuwe vellies of nieuwe sandale? Waar gaan hulle, hulle, hoe gaan hulle hulle kleren wat gaan opraak kan vervang? Want hou, hier die manne wat achter Jesus aangestap het, was professionele manne. Hulle was bezigheidsmanne. Hulle, daar was een dokter tussen hulle. Daar was een ou wat vir SARS gewerk het allemaal ken van die, die eenvoudige beginsel, dat in die lewe, moet jy, daar waar jy sweet van je aangezicht, daar gaan jy jou geld verdien. En geen een van hulle doen dit, terwijl hulle hier achter Jesus aanstap. Jesus doen, um, doen het nie. Hy praat net. En hoe gaan hulle honger gestol word? Hoe gaan hulle hulle dagelijkse uitgaves kan bevonds? Dit bekommer hulle, dit stress hulle. Nou, Jesus sien die bekommernis op hulle gezichte en, en wil hulle help om hierdie curveballs wat die lewe so na hulle te gooi vir hulle vir een seste pos. En Jesus wil vir jou ook nooi. So luister mooi. Jesus kom eerstens en kom wees vir ons waar pas God in die preenkie. Jesus gebruik een voorbeeld wat die manne ken. Jesus sê, kyk na die blommetjes. In tyd terug was hier niks. Net grond en stof en valbos is so ver jy kyk. En toe sorg God vereen, wolke vol. Hy sorg dat die saad daar is. En dit het al verlede jaar gesaai en, en gesorg dat daar een laagje grond wordt. Hy het gesorg vir die kos wat in die grond is vir die um, blommekies. En die rest is geschiedenis, of nee, het is nou een realiteit. Wat kyk net hier om ons, hoe prachtig. Alles door God gedoen. En as God met soveel sorg kyk na hierdie ongelooflike mooi blommekies, dat hulle jaar na jaar hier oppop, sonder dat enige iemand een vinger verroer het, hoeveel te meer sal God nie ook na jou kyk en jou versorg? Jy is soveel meer werd as al hierdie vuil blommekies saam. Wil jy weet hoeveel waarde jy het? Wil jy weet hoeveel meer lief het God vir jou? wel so lief, dat hy vir my en vir jou Jesus gestuur het om te gaan sterf aan een kruis, om te betaal vir ons ondes. Dis Godse liefde vir jou. Nou, Jesus weet dat die disciples soms stadig in die blokke is, uit is, en daarom gee hy nog een voorbeeld. As die son sy kop begin opkom daar achter die berge, dan begin die voelste kwetter en sing uit volle boors uit. Hulle is so opgewonde oor nog een dag wat aan die breek is. Hulle kan nie wacht om hulle, hulle vlerke te spry en in die licht rond te zweef en, 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 en te begin eet nie. Nou denk jy die voel sê die nacht en hulle nes rondgerol en gewonder waar sal hulle vandag ou saaikie kry? Hoe sal hulle genoeg vir hulle gesin voer vir alle ou dikkiekie wat so baie vreed? Nee, hulle spring letterlik met een lied in hulle hart en in hulle bekke op want hulle weet, hulle kos is gedek op die veld, sy tafels. Want 
dat hulle skepper het gesorg. Hoeveel te meer zal God niet ook voor zijn discipels zorgen? Hoeveel te meer zal God niet ook voor jou zorgen? En zeker maakt dat jouw tafel gedekt is. Kijk zien, hier leer ons een paar dingen van God. Eerstens, God acht die mens so hoog. Die mensen, ek en jij, is speciaal voor God. En dis waar ons waarde vandaan ook kom. Ons waarde kom niet uit onszelf uit nie. Ons is niet iets of iemand omdat ons iets of iets gedoen het of, of ergens een hoogte bereik het nie. Nee, ons het slechts waarde omdat ons het vanuit God tap. Omdat hij ons meer belangrijker, baie meer, hope meer ag as enige van, van sy ander prachtskepings. So is hier die ongelooflike mooi velde en plate blomme nie. Neem dit en maak dit deel van jou wees. Jij is ongelooflijk speciaal in Godse oor. Jij is so waardevol. En die tweede wat ons hier van die hoofdkarakter leer, is, he's got your back. Hier is een belofte vir jou. Vers 30 sê dit. As God zoveel so aandacht gee aan die, aan die veldgras en die blomme, um, hoeveel te meer zal hij vir, vir jou ook zorg nie? Ik denk ons probleem is, is dat ons alles zelf wil doen. Ja, daar het jy jouself in een panarie en gedompel met een paar hoorinkies. Daar pas het iemand anders in. Maar nou wil jij op je eie die pakkie draai. Daar weet jy nie. Daar glo je vast die gevolg van, van slechte onder, as gevolg van slechte ondervindings dat je eindelijk maar op je eie is. En daarom dat jy niemand vertrouwt met jou problemen nie. En denk je met me alles op je jou, op jou, op jou eie doen. Maar als God dan zorg voor die blomme om jaar na jaar hier in een makkeland op te komen. Als so, God zorg voor elke lieve volkie wat zo so zingen die die, 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 um, die, die lucht vlieg, elke ochtend opstaan. Hoeveel te meer zal hij niet voor jou zorgen? En dat is niet echt wat we so zeggen. Het is Jezus. Ik wonder of Jezus zijn ou, eie oor gerol het toe, toe hy sien die disciples verstaan nie lekker hierdie ene. Dit is eigenlijk zo'n so een eenvoudige som. Blomme, voels, versus jylle. Godse geliefdes. Kom aan boys. Maak jylle oor en oor oop. Dit is eigenlijk voor die hand liggend. God zal voor jylle sorg wat jylle nodig, wat, wat jylle nodig het. En dit brengt ons bij die derde stukje nies oor God. Vers 32 sê voor ons, jy het mos een vader in die hemel wat precies weet wat jy nodig het. Hij zal voor je zorg dat jy dit alles krijgt. Onthou, God het jou gemaakt. Hij zal niet daar die behoeftes in jou, in jou geblaas het as hy weet hy kan daaraan voldoen nie. Hy het jou ontwerp. Hij weet wat jy elke dag nodig het om te oorleef. God het jou niet net gemaakt en laat staan nie. Hy het moos sy heilige geest vir ons gegeven om elke dag voor ons te help. Hij zal zorg voor jou behoeftes. Maar ik vermoed niet. Hij gaan zorgen dat Mr. D of 66 zijn moeder fietsen elke dag. Voep, hier is jou pakje koos voor die dag. Bij jou voordeel kom neerzet nie. Maar als jij hom vertrouw en weet dat hij jou hoog ag en met jou hele hart om vertrouw dat hij weet wat je nodig het en glo dat hij wel zal zorgen, dat hij saam in sy span is, zal en om zal toelaat om, om in jouw leven te, te, te voel, zal je uitkomst bij die kost, uitkom by die kostpotte wat je honger, honger sal stoel. Ons moet een kopskuif doen. Ons moet kyk so stip na, of ons kyk so stip na die probleem en die uitdaging in ons pad, dat ons niet eens die blomme ruik nie. Of raak sy nie. Jesus kom hier en hij wijst voor ons waar God in ons wereld zit. Maar meer nog. Hij kom vertel ons wat ons met die bekommernissen moet maken. Kom eens, markeer net voor die pas hier. Wat is bekommernis? Wanneer begin ons stress? Wanneer ons niet meer in beheer is. Nie. Wanneer dingen buiten beheer raak. Als ik genoeg geld in die bank het, stress ik dan? Nee. Want ik is in beheer over mijn geldzak. Maar als ik onzeker is of daar genoeg geld aan het einde van die maand in ons bediening gaan inkom, zodat so ons al die rekeningen um, kan betalen en al die uitgaves kan dek, dan rol ik rond. 
Hof, als een dokter voor jou daar in die spreekkamer die nieuws vertel, zo um, so op een manier voor jou sê, hier is jouw vervaldatum en die sticker oplak, dan baas ons uit een koude zweet. Vraag pop op, wat van die, wat van die, je ziet ons is dan buiten beheer. Ons kan niet die roes wat hier binnen, aan, binnen in ons in die vreed is beheer. Nie. Ons weet niet of die dokter met zijn saus is, dat kan beheer. En, en dan ons stress, en die, die eigenoodse stress, dat komt weg wat niet. Wanneer die wielen van een huwelijk na al die jaren afkomt, dan raakt het buiten beheer en dit brengt stress. Luister nou mooi wat ik nou gaan sê oor bekommernis. Eindelijk is stress oneerbiedigheid. Want ons haal vir God uit die prentje uit. Amper alsof ons denk God zal dit niet kan handelen. Nie. Daarom moet ons dit op ons eie doen. Dis wat stress doen. Dis oneerbiedig. Twee. Dis onverantwoordelijk. Want dit steel net ons energie. Dit maakt ons pap en later moet ons pillen drinken om te oorleef. Drie. Dis eindelijk irrelevant. Want dit help niks. Verskoning. Dit klinkt ook erg as, en alsof een mens niet ergens maakt met de uitdagings wat in ons pad leen. Maar bekommernis maakt ze onvergevraagde opwachtings als een mens zo so hoog gestukkerd wordt. En ik vermoed dat is menselijk. Maar Jezus heeft voor onze opdracht en is eenvoudig. Eén, hou op dan je. Stop dit. Vers 31 sê dat ons moet ons niet bekommeren. Nie. Niet oor die of daar nie, want dit help net mooi niks nie. Jesus vraag self, dat, dat as jy nou bekommer, gaan jij een verskil maak in, aan die blok in jou pad? Gaan bekommernis dit uit die pot, pad uitskuiwe? Een magic wand wat, wat dit net laat verdwijn? Nee. Jesus vraag eindelijk een vraag vir sy disciples, of dit enig iets kan doen aan jou lengte? Je bent iets een beetje, als jij 6 voet 6 is, kan je iets doen om nog langer te raak? Nee. Of kan ons enig iets doen om nog een dag of een week of een maand aan ons leven te kan zetten om langer te leven? Kan ons daar die vervaldatum sticker wat opgezet is aftrek in een latere ene tijd op, oplak? Dat is maar stupid. Zo so, nou gemak. Dan moet ons hier drie punten oor God en ons pijp zit in rook en oor en oor daarin dink, by wijze van spreken. En dit deel maak van onszelf. Ik het meer waarde als wat ik denk. en dit komt van God af. Hij zal zorgen voor mij. Meer als die voels in die blommen. He's got my back. Hij weet al wat ik nodig het vir morgen en oormorde. Dit moet mij helpen om mijn kop te skuif, weg van mijn worries en te focus op Godse koninkrijk. Ons moet kijken naar Godse nieuwe wereld. Ons moet focus daarop wat voor God belangrijk is. Ons moet kijken naar wat God voor mij doet en gedoen het. Ons moet focus op Jezus en wat van hy vir my hier aan die kruis op aarde gedoen het. Ons moet focus op wat Godse wil is voor mij leven. Dat is baie meer waard dat ons energie hierin zit, want dit bouw ons en maak ons sterk oor hier om bij ons uitdagings wat hier in ons pad lê, uit te komen in dit recht te hanteer. Vroeger had ik gezegd dat, dat spanning wordt veroorzaakt door dingen wat buiten ons beheer is. Dit helpt niet ons, ons focus daarop. Nie. Nee, focus daarop wat jij weet waar is, wat vaststaan, wat niet buiten beheer kan raken. Focus op Jezus. Zet jouw vertrouwen in Jezus. En niet op die schatten hier in die wereld. Nie. Dit geeft in ieder geval niet spanning als ons op hierdie, hierdie goed concentreren. Hier moet onze movies een kopskijf maken. Om te worden help niet. Dat is eenvoudig. In ons weet het. Ons moet eerder die energie gebruiken en op Godse dingen focus. Op onze rol hier als kennis van hom. En hoe hij wil in ons moet leven. Die dingen moet eeuwigheidswaarde. Wanneer ons dit recht krijgen om hier te focus, dan is het alsof God een brulk voor ons komt geven en kyk ons anders naar die uitdagings wat hier in ons pad lê. Dan kijk ik terug naar die uitdaging 
en ik kijk weer en ik weet mijn vader zal zorg voor mijn eigen nooit als ik die dag niet meer daar is. Hoe weet ik dat niet nou niet? Maar hij zal. Wanneer ik kijk naar die, die nieuwe pad wat ik daar op mijn eigen moet inslaan, zal ik eenvoudig gloeien. Gloeien dat God samen met mij die pad stapt. En mijn hand vast zou en wijs waar ik moet gaan. Ik is niet alleen. Ik zal blij gloeien dat God mij zal helpen in plannen maken met mijn kerstvlug. En dat ik daar bij die begin van die volgende maand zal terugkijken en zal zien Godse wonders in mijn leven. Dan zal ik vrede krijgen over mijn gezondheid. Ik zal bij mijn best proberen om gezond te leven en in vrede mijn leven in God zijn handen te laten rust. Pardon, ik ga daar nou zo'n so beetje langer aan, maar Jesus is nog niet klaar in die um, perikoop gepraat nie, so concentreer so'n bykie nog. Ek geloof met my hele hart, dat as ons die ene kan snap, kan ons leven soveel anders lyk. Hier die derde ene zulke goeie raad, los morde so worries, vermoorde. Ons virke is klaar so oorvol. Jy sien, ek bewonder Jesus so baie vir sy inzig. Hy smeer nie net ons dinge toe en sê, ga na die Heere toe nie. Um, hy sal eilers uitsoot nie. Hy hou nie sy oor blind vir die realiteit. Wat Jesus sê is, is dat moore so waris is vir moore, want vandag het jy reeds een oorvol pakkie. Jesus sê dit, hy erken, mense, daar is Jesus, ons bly in een onvolmaakte lewe, ons gaan foute maak, ander gaan foute maak, daar gaan stressors in ons pad kom, ons gaan verkeerde dinge najaag, en nie aan die einde met een hoop aftrek onder sit, wat gediens moet word aan die einde van die maand. Daar gaan eindag, eindagens onverwachts in je pad kom. Je krijgt dat een nieuwe werk en met trek, of je moet een ander werk krijgen. Um, en, en dit brengt stress. En dan klopt die sommen niet. Dat is life wat gebeurt. En daarom dat Jezus net hier die stukje praktische raad ingooi. Hanteer die ouders wat die voor jou is, hanteer hulle. Daar wat om je draai is, en, en jy niet nou kan zien nie, Moe nie oor hulle waarin nie. Jy kan morgen dag daar by die, by die special by builders omreine cement gaan koop en dan een dan brug bou. Maar moet nie nou jou, jou virk te zwaar laai nie. Hanteer morgen sy uitdagings. Morgen. Ons moet op een worry en, en stress innooi in ons wereld. Ons moet ons koppe zwaai weg van die oneerbiedigheid onverantwoordelijkheid, van die irrelevante bekommernisse en focus op God en Godse dinge. Ons het focus op Jesus en wat Jesus vir ons kom doen het. Oor alles moet ons Jesus spreek. Ons moet Jesus spreek ook oor ons bekommernisse. Ek wil Jesus naam oor jou kom spreek. Sy genade oor jou laat breek In die naam is daar ris en daar is vrede Ek roep Jesus Ek wil Jesus naam aanroep oor jou Tot die donker oor jou verflauw Jesus licht weer in jou laat opkom Ek spreek Jesus Die naam gee kracht Die naam gee macht Die naam laat leer Breek alle machten, breek weer die skade, die naam maak vry. Ek wil Jesus naam oor jou kom spreek, met elke vrees en elke bekommernis. Elke in die benoot is daar vryheid Ek roep Jesus Die naam gee kracht Die naam gee macht 
Ik nou en ik moet de klomp onder vlees. Dalk moet jij hier in een weer kijken. Of dalk moet jij die schakel aansturen naar een vriend of een familielid wat nou aan die sukkel is met, met bekommernissen in, in stress. Jezus sê, ons moet ons kop skuif. Ons moet ons opbouw focus op die stressors en ons pak, pad en ons moet focus op God en Godse dingen. Dan zal die stressors Um, ons, sê ons van ons in focus kom en met die hulp van die Heilige Gees sal ons weet hoe om hulle een vir een te tackle in die span maar hier sê, sê daar is nog, nog iets wat ik en jij moet doen ek um, moet op een warrie een ek moet um, my focus kyf ek moet dinge, die dingen van morgen van morgen los en die vierde een wat Jesus kom sê is hy sê leef volheid eindelijk sê die vers leef Volheid voor God. Ik denk dus eindelijk elke keer wat als ik afeindig met de eredienst hier op 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 Christpad 247, zeg ik dit. Ik zeg dit ook niet in andere woorden. Daarom druk het in die rooi. In maak mooi. Grootnis. Tot de volgende keer.